ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე მინი ხოგაშვილთან ერთად შედობის ამ მოგესალმებით თქვენ ეს მეტ რადიო იმედ სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჩრდილოვანი ეკონომიკის და საკანონმდებლო ხარვეზების შესახებ ან და რატომ ეს თემა და რატომ არის და შეიძლება იყოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანი როგორც წესი ბევრისთვის ბინის გაქირავება არის ხოლმე შემოსავლის წყარო ბევრისთვის არის ერთადერთი არსებობის წყარო და გარკვეულწილად ამას მეწარმეობასაც უტოლებენ სხვადასხვა კუთხით ამას აქვს ცხადია თავისი პლიუსები ისევე როგორც მინუსები რა მდგომარეობა როგორი ბული სიტუაცია რა საკანონმდებლო ხარვეზებია და ინიციატივები რომ ზეთ ჩვენ ვისმენთ საკანონმდებლო ორგანოსთან რამდენად შეიძლება იყოს პრობლემის მოგვარებისთვის საუკეთესო ალტერნატივა ამის შესახებ ვისაუბრებთ გიორგი კაპანაძესთან ერთად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ მოგესალმებით გიორგი უღმესი ადლობა მე და გადაგიხა და სტუდიაში მოგზაურობა მოგესალმებით მიოსალმებით ჩვენს ვისმენელებს ეს არის საკითხი რომელიც ყოველ ჩვენ განისთვის არის მეტაკლებად მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენი ვისმენელების ნაწილი ან არის გამქირავ ბელი ან დამქირავებელი შესაბამისად გარკვეული ტიპის პრობლემები ორივე მხარეს აქვს ხოლმე თუმცა ვიდრე უშუალოდ ამ თემაზე ვისაუბრებთ მიდა გთხოვოთ განმარტოთ ნებისმიერ ჩვენ განისთვის მარტივად გასაგებ ენაზე რაც გულისხმობს ჩრდილოვანი ეკონომიკა როგორც მისი არსი ასევე ძირითადი ვთქვათ პრობლემები რა მიმართულებით იჩენს თავს ჩრდილოვანი ეკონომიკის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ის რას თქვენ ახსენეთ სწორედ ბინების გაქირავება როდესაც გამქირავებელი ამ შემთხვევაში არ იხდის იმ გადასახადს რომელიც მას ეკუთვნის და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი კარგავს ამ ეკონომიკური გარიგების შედეგად მისაღებ თანხებს მაგალითად თუ ერთი ადამიანი ქირაობს ბინას მეორე ადამიანისგან გამქირავებელი ვალდებულია რომ მან დღევანდელი სიტუაციით 5% გადაიხადოს გასაქირავებელი თანხის თუმცა ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი ნაწილი გაქირავებული ბინის მეპატრონეების არ არის დარეგისტრირებული და ოფიციალურად არ იხდის ამ გადასახადს ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ არის სოციალური ფონი გამოსწორებული ხელისუფლებაც და სახელმწიფოც არ ცდილობს მათ მართალი არ ცდილობს მათ შეზღუდვას და სანქციების დაწესებას მათთვის თუმცა რეალურად ეს ეკონომიკური საქმიანობა არის ჩრდილში გადასული და დღესდღეობით ძალიან რთულია და ვინახოთ ჩვენ თუ რა რაოდენობის ბინაა მაგალითად გაქირავებული ჩვენ ქვეყანაში სწორედ ეს არის ის ჩრდილოვანი ეკონომიკა რომელიც რეალური ეკონომიკისგან გვერძი არის გასული ამის შედეგად ბიუჯეტი არ იღებს თანხებს და ეს ადამიანებიც მოწყვეტილი არიან იმ ეკონომიკურ საქმიანობაში რომელშიც რეალურად შეუძლიათ იყვნენ ჩართულები თუმცა ამას თავის დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს ბუნებრივი იბატონო მათთვის ეს ხშირ შემთხვევაში განპირობებულია იმით რომ მათ არ სურთ დამატებით თანხებიც გადახდა ვინაიდან ისედაც ხშირ შემთხვევაში მიზერულ მოგებას იღებენ და მიზერულ შემოსავალს იღებენ მაგალითად 4500 ასლარს ესე რომ თქვათ და კიდევ აქედან დამატებით თანხების გადახდა თვლიან რომ მათ მძიმე ასე თქვათ წნეხად დააწვებათ და არ სურთ ამ თანხების გადახდა შესაბამისად მნიშვნელოვანია ის ინიციატივა რომელიც პარლამენტში გაჟღერდა და როდესაც ითქვა რომ ითქვა რომ ეს პროცენტი უნდა დასულიყო 1% ამდე მე დარწმუნებული ვარ თუ კი ამ ადამიანებს ექნებათ საშუალება რომ მაგალითად 4000-დან 4-ი ვარი გადაიხადონ შესაბამისად მათ რეალურად დაისაბუთონ საკუთარი შემოსავლები და ამ შემოსავლების დასაბუთების საფუძველზე თუნდაც ბანკში კონდეთ გარანტია იმისა რომ მათ რეალურად აქვთ დამატებითი შემოსავალი გარდა იმ ხელფასისა თუ ასე შემდეგ ან საერთოდ თუ არა აქვთ ეს შემოსავალი გაიჩინონ მე დარწმუნებული ვარ რომ ისინი შეეცდებიან რომ იმ ჩრდილოვანი ეკონომიკიდან გამოვიდნენ და რეალურად მოახდინონ. თუ ამას მოყვება კონკრეტული სიკეთეები მომხმარებლისთვის და მოსახლეობისთვის, ხო? თორ ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყნისთვის ეკონომიკის გაუმჯობესებისთვის და შემოსავლების კუთხით არის წინგადადგმული ნაბიჯი ცხადია, სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ამ ჩრდილოვანი ეკონომიკის, ეს თქვა გარკვეულ წელს დამარცხებისთვის გადადგმული ერთ-ერთი ნაბიჯია, თუმცა რატომ უნდა უღიდეს მომხმარებელს, რომ გახადოს ყოველფერი ეს თქვა ლეგალური, შეიძლება ფაქტობრივად არალეგალური არ არის ეს საქმიანობა, ასე არ არის, ხო? კანონის რედაქციით განსაზღვრული და საკუთარი ნებასურვილი თავად იშვიათად იღებენ მონაწილეობას. რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი თავად მოქალაქისთვის თუ დაკანონებული არ არის ეს საქმიანობა, ამაზე შეგვიძლია რომ ისაუბროთ. აა ეს საქმიანობა ყოველთვის და დღემდე ასე ვთქვათ ითვლება დარღვევა, კანონის დარღვევა, ვინაიდან ყველა ბინის გამქირავებელი ვალდებულია რომ სახელმწიფოს გადაუხადოს გარკვეული თანხა, თუმცა მე მაქვს ბინა 
და მას ვაქირავებ, მაგრამ არ მაქვს ამის შესახებ ოფიციალური ნე ბართვას ვიღებ, როგორ უნდა იყოს პროცედურა. აა უნდა ასე ვთქვათ შემოსავლების სამსახურში უნდა მივიდე და განმოცხა დრო ხდება ბინის გაქირავება და შესაბამისად უნდა გადავიხადო ის თანხა რაც მე მეკუთვნის ამ ბინის გაქირავების შედეგად. დღესდღეობით 5% და თუ ამას არ ვაკეთებ ეს ნიშნავს რომ მე კანონ დარღვევებ. კი ბატონო ამ შემთხვევაში ითვლება რომ ბინის გამქირავებელი არ ვყოს კანონს და თუ მაგალითად მეზობელმა თუნდაც ან დაქირავებულმა უჩივლა მას სრულიად თავისუფლად შეიძლება დაიკისროს გარკვეული სანქციები ამ შემთხვევაში გარდა ამისა როდესაც საუბრობ დადებით ფაქტებზე ჩვენ ხშირად ქონია შემთხვევა როდესაც თუნდაც დღიური ბინის ან ყოველთვიურად გაქირავების შემთხვევაში დამქირავებელი გასულა ბინიდან ისე რომ თანხა არ გადაუხდია და მან ვინც გააქირავა ბინა ვერ ახერხებდა ამ თანხის დაბრუნებას ვინაიდან ოფიციალური დოკუმენტი ამ ყველაფრის არ ქონდა და ვერ მოითხოვდა ამ თანხის დაბრუნებას რომ ის სულ იყო თანხის დასაბრუნებლად ყველა მოსთხოვდა ამ დოკუმენტს ახლა როდესაც იგი რეალურად დაარეგისტრირებს და რეალურად ექნება დოკუმენტი რომ ეს ბინა აქვს გაქირავებული ამა თუ იმ ადამიანზე მას სრული იურიდიული უფლება ექნება რომ მოითხოვოს ის თანხა რომელიც ვერ მიიღო დამქირავებლის მხრიდან ანუ თუ მე შემოსავლების სამსახურში ვაცხადებ ერთჯერადი მისვლა ცხადი ამისთვის არის საკმარისი რომ მე ვაქირავე ბინას და ვარ ამ სერვისის განმახორციელებელი ნებისმიერ ჩემს მოქირავნესთან უნდა გავაფორმო შემდგომ ხელშეკრულება ანუ არ შემიძლია ამის გარეშე საქმიანობა რაც თუ როგორია დეტალები რომ ავღწეროთ ამის და პროცესი ხო კი ბატონო ამისი ნოტარიული ხელშეკრულების გაფორმება შეიძლება მაგალითად თუ გრძელვადიანი გაქირავება მაგალითად ერთწლიანი ექვსთვიანი ნუ რა თქმა უნდა ორთვიანზე უბრალოდ ორთვიანზე ხშირ შემთხვევაში თავს არიდებენ ხოლმე ყოველ დღიური სერვისის შემთხვევაში ეს ადამიანი ჩვეულებრივად შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირდება როგორც ბინის გამქირავებელი შესაბამისად ყოველ დღიურად გაქირავების შედეგად ის იხდის გარკვეულ თანხას რამდენად რა თანხათა აქვს გაქირავებული ამ ყველაფერს უთითებს თუმცა ყოველ დღიური შემთხვევაში არ არის ხელშეკრულების გაფორმება ბუნებრივი ამ ადამიანთან აუცილებელი ანუ ის როდესაც უკვე დარეგისტრირებულია მას სრული უფლება აქვს რომ თქვა ას რომ ეს მსგავსი ფაქტი მოხდა და შემდეგ მოითხოვს ამ დახის დაბრუნება როდესაც გვაქვს საუბარი გრძელვადიანი ქიროებაზე მაგალითად 6 თვიანზე და 1 წლიანზე მათ შეუძლიათ ნოტარიული ხელშეკრულება გააფორმოს საერთოდ არ ჭირდებათ ამ შემთხვევაში მისვლა შემოსავლების სამსახურში ამ ადამიანმა გადაიხადო შესაბამისი თანხები თუ და მას ეკნება ის დოკუმენტი რომლის საფუძველზეც თავისუფლად მოითხოვს მისთვის კუთვნილი მის მისთვის კუთვნილი თანხის მიღებას თუ კი რა თქმა უნდა ბუნებრივი არ გადაუხადეს ეს თანხა და მოხდა რაიმე დარღვევა ამ შემთხვევაში. ამდენი მე ხნის წინათ ძალიან აქტიურად მიმდინარეობდა საუბრები ამ თემაზე რამდენი იყო მოსახლეობის ჩართულობა გაქვს თქვენ ამის შესახებ ინფორმაცია. აა ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ მაქვს თუმცა არ ყოფილა ასე ვთქვათ საკმაო ინფორმაცია გასული მოსახლეობისთვის ვინაიდან ძალიან მცირე იყო გამოხმაურება ამ თემაზე და ასე ვთქვათ მხოლოდ გაჟღერდა და კონკრეტული ასე ვთქვათ ნაბიჯები ამ ყველაფერს არ მოყოლი არა და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება მოქალაქეებისთვის და საზოგადოებისთვის ვინაიდან როდესაც ქვეყანაში ტურიზმი ვითარდება და ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან მაღალი აქტივობა გვაქვს და ტურისტული ბუმი გვაქვს ასე ვთქვათ ბოლო წლების განმავლობაში შესაბამისად იზრდება გაქირავებული ბინების რაოდენობაც და ამ სერვისით ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს ხო და როდესაც ჩვენ მათ მიოწვით ინფორმაციას და ვეტყვით რომ სახელმწიფო კი არ ცდილობს ძალიან დიდი თანხების ამოღებას მათგან არამედ ცდილობს რომ ისინი რეალურად სწორ საგადასახადო პოლიტიკის ქვეშ მოაქციონ მე დარწმუნებულია რომ მათ ძალიან დიდი ნაწილი დათანხმდება ამ სწორ პოლიტიკას და ასე ვთქვათ იმ ჩრდილოვანი ეკონომიკიდან გადმოინაცვლებს რეალურ სექტორში რითიც თვითონაც გაიმყარებს საფუძველს ერთის მხრივ ოფიციალური დოკუმენტი ექნება ოფიციალურად იქნება ამ საქმიანობაში ჩართული და მეორეს მხრივ მოახერხებს საკუთარი შემოსავლების ლეგალიზაციას და ეს შემოსავლები არ იქნება ასე ვთქვათ ბუნდოვანი და ჩრდილოვან ეკონომიკაში გასული თუნდაც ბანკებთან მისვლის და სესხის აღების დროს მას ეკნება დამატებითი შემოსავალი რომელსაც სრულიად თავისუფლად დაადასტურებს იქ მისვლის შემთხვევაში ჩარიცხვები საბანკო უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ანგარიშ სწორება თუ კი არსებებს ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულება ლევა საჩვენებს არ არის აუცილებელი რომ იყოს ჩარიცხვები მე დარწმუნებულია რომ ყველა ბანკი ნუ ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკა დღემდე ესია რომ ბანკი როდესაც ხედავს ამ ხელშეკრულებას და მის ნამდვილობას რომელიც ნოტარიულად დამტკიცებულია მას როგორც რეალურ დოკუმენტს ისე იღებს ამიტომ არ არის აუცილებელი რომ იყოს საბანკო ჩარიცხვები ამ შემთხვევაში კი ბატონო დაუბრუნდეთ თუ შეიძლება საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში უკვე განიხილეს ბინის გაქირავებასთან და მის გადასახადთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივა ჩვენ ნაწილობრივ ისაუბრეთ მაგრამ კიდევ 
ertxo minda gavmartot ratom aris es auketeso gamosavad imistvis rom sakartveloshi binis gakiravobis biznesi chrtilovani ekonomikidan gamovide saerto jamshi modi amas sakhelmtsipoebri vikutxitat shevkhedot garda imisa rom mokhalakeebis twalit ukurebt dges dgeobit byudgetshi zalian mtsire raudenobis tankhebi shedis am ase vtkvat am servisidan da am ეკონომიკური მიმართულებიდან მინაიდან როგორც აღნიშნე დიდი რაოდენობით ბინები გაქირავებულია ოფიციალური დოკუმენტების გარეშე როდესაც მოხდება რეალურად რეგისტრირება ამით ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი მიიღებს დამატებით შემოსავალს რაც ნამდვილად წაადგება ჩვენ ქვეყანას და მიუხედავად იმისა რომ შესაძლოა 5% დან 1% ამდე შემცირდეს მე დარწმუნებული ვარო ეს რას ითვალისწინებდა მხოლოდ პროცენტის სხვაობას თუ კიდევ არის თქვა დამატებით არა მხოლოდ პროცენტის სხვაობას ითვალისწინებდა და მაგალითად ჩვენ გქონდა 20% თავიდან დაახლოებით 5 წლის წინ მოხდა 5% ამდე დაწევა და ამან დადებითი შედეგები გამოიღო იმ ვინაიდან დაახლოებით 1 წლის შემდეგ გაჟღერდა რომ უფრო გაიზარდა შემოსავლები ვიდრე მანამდე იყო ანუ 4 ჯერ შემცირებულმა გადასახადმა გაზარდა შემოსავლები რატო იმიტომ რომ მოქალაქეებმა იგრძნეს რომ ისინი დიდ თანხებს არ იხდიდნენ ამ შემთხვევაში და მათ უღირდათ უკვე და რეგისტრება როდესაც მოხდება 1% ამდე დაწევა ეს იქნება სიმბოლური გადასახადი მართალია მიზერული გადასახადი თუმცა როგორც აღნიშნე იმდენად დიდია რაოდენობა ამ გასაქირავებელი ბინები რომ ეს ერთის მხრივ თვითონ მოქალაქეებს წარდგება და მეორეს მხრივ ქვეყანას ეკნება საშუალება რომ ამ მიმართულებიდან მიიღოს შემოსავლები და ასევე დაინახოს დღესდღეობით თუ რაოდენობის ბინა გაქირავებული ჩვენს ქვეყანაში და დაინახოს თუ როგორია ამ ყველაფრის მაჩვენებელი მაშინ როდესაც დღესდღეობით ძალიან დიდ ნაწილს ამ მიმართულებისა საერთოდ ვერ ხედავს ვინაიდან და როგორც აღმოჩნდა გადასულია ის გვერდზეს თქვა აღნიშნეთ რომ 5%-იანია რიცი იბეგრება ხო ბინის გაქირავების შემთხვევაში ბინის მეპატრონე და თუ ეს დავიდა 1%-ამ და ეს ცხადიანი შინაურს რომ შესაძლებელია უფრო მცირე იყოს ამ შემთხვევაში გადასახადი მაგრამ საერთო რაოდენობიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მაღალი იყოს ქვეყნისთვის შემოსავლების სახით ხო მიღებული ეს თანხა დღეს რა უქმის ყველაზე დიდ პრობლემას გამქირავებელს რაღაც რისკები თუ არსებობს ამ კუთხით პრობლემები თქვენ აღნიშნეთ ფინანსური საკითხი მაგრამ არაერთხელ მოხდა რომ ზეც გაქირავებული ბინიდან სხვადასხვა სამძებრო სამუშაოებიც განხორციელებულა და შესაბამისად ძალიან დიდი რისკის ქვეშ აყენებს მე პატრონეს თვეობის განმავლობაში შეიძლება იყოს ეს ბინა დალუქული და ასე შემდეგ აი ამ კუთხით ხარვეზების მოგვარების გზად რამდენად განიხილავთ თქვენ ამ საკითხს აა ნამდვილად ამ მიმართულებას ასე ვთქვათ რეალურ სექტორში გადმონაცვლება და საგადასახადო პოლიტიკის შემცირება ნამდვილად უშველის ვინაიდან ბინის გამქირავებლები როდესაც ოფიციალურად დადასტურებენ მათ ასე ვთქვათ ხელშეკრულებას და მათ დოკუმენტს შემდეგ უფრო თავისუფლად შეძლებენ მათ მიერ დაკარგული ნივთის ან წასული ადამიანისგან იმ თანხების დაბრუნებას დღეს როდესაც ბინები ილუქება დღეს როდესაც ადამიანები მიდიან და შემდეგ ბინის გამქირავებლები ამ თანხებს თუ ნივთებს არი ბრუნებენ სწორედ ის პრობლემა ქმნის ამ ყველაფერს რომ ეს ყველაფერი ოფიციალურად არ არის დადასტურებელი დადასტურებული და როდესაც მათ ოფიციალური დოკუმენტი არ გააჩნიათ სხვადასხვა პრობლემა იქნება ამ სექტორში თუ კი ამ ადამიანებს ექნება ექნებათ ოფიციალური დოკუმენტი და თუ კი ეს ადამიანები შეძლებენ ოფიციალური ხელშეკრულების გაფორმებას მე გაცილებით უფრო მარტივი იქნება მათი პრობლემის მოგვარებაც და მარტივი კი არა დღესდღეობით ფაქტურად ეს პრობლემა ვერ გვარდება ვინაიდან გვინახავს დალუქული ბინა თუმცა დარწმუნებულია რომ ძალიან ბევრი ბინა ჩვენ არ გვინახავს დალუქული იმიტომ რომ მან კარგად იცოდა რო არის იყო რეგისტრირებული მისი საქმიანობა და შესაბამისად არ შეეძლო მიემართა საგამოძიებო სტრუქტურებისთვის დღესდღეობით თავის თუკი დღესდღეობით არ თუკი დაარეგისტრირებს და მე იმეც ვიტოვე რომ დაარეგისტრირებენ ეს ადამიანები იმდენად მიზერული იქნება გადასახადი მათ სრულიად თავისუფლად შეეძლებათ რომ საკუთარი პრობლემის შემთხვევაში მიმართონ სხვადასხვა უწყებას კიბეტანო თემაზე საუბარი განვაგრძოთ მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჩრდილოვანი ეკონომიკისა და საკანონმდებლო ხარვეზების შესახებ საუბრობთ ჩვენ გიორგი კაპანაძე ახალგაზრდა ფინანსისტი და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელია გაცემის დომარე ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე მინი ხოგაშვილთან ერთად რეკლამის დრო რადიო იმედზე შეხვდი გაზაფხულს ახალი ენერგიით იზრუნე საკუთარ სილამაზეზე მიიღეს საუკეთესო ფასდაკლება ტოპი კრემის ვიშის ლაროშის ისის ფარმას ბიოდერმას ავენის ფიტოს პიეგა ვივას ალტოვანდინის დიპლონას ალკმენეს ნუმისმედის ინტერაპოთეკის და სხვა სამკურნალო კოსმეტიკის ბრენდებზე ფარმადეპოში ხველა სამკვირაზე მეტი ხანგრძლივობით წონაში კლება ტემპერატურის მატება ღამის ოფლიანობა ეს შეიძლება იყოს ტუბერკულოზი დაავადების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას სახელმწიფო უზრუნველყოფს გახსოვდეთ რომ ტუბერკულოზი იკურნება და პლანეტის მილიონობით ადამიანმა ის სრულად დაამარცხა 
Exclusivat Galt Club is a revistus. GPI holding is at the Galt is a totally reaction. Dagro Barazi Hutasikula. Dagadas Wale Shudiatas Hutasilar is limited Sato das Roash. It's where Webwords GPI certainly Galt certainly G. The dies where Otsuchi. Imozra, Chen Dagaswald. Raswaketev Trotsa Kadibutkiva. Pirueli, Webzut Kivils, Meore, Infexis Ganitarebas, Mesame, Zola Bacteriptan, Viruseptan da Sokostan, Amsama Mozanas, Mert Tablet, Dorit Ricin Swando, Dorit Ricini, Kurnalobis Germanoli Hareschi, Dorit Ricini, Ritas Kurnalop Hells, Dorit Ricini, Pasho Bistuisla, Mozar de Bistuis, Kamokanemisas Gaits and Instructions, Verditim only Bishas of the Dowling Hormasis, Misaka Pimarta Techis. Nevrosali Mogis Nitan Problems, Uhasietoba, Spotva, Nevros, Mosendroba, Kahizieneba, Zilis Moshla, Emotsuri Dazabuloba, the stress. Sistan Esaris Drisarhi, Radio Imetse, Mini Hogashutan. Chudilovani Economica, the second of the Blue Hard was the Paris Tres Tower against Sahilo Litema, the Rotsu Saubro, Chudilovani Economica, the F thirty Tower at Sandros Guax and Deba, Binis Gakira was and Dakoshira Bulisak it Hebia, Kaitemashistum Red Kako Giorgi Kapana, the Motoli, Halgaz the Pina Sister, the Business Meta Associates Armad Genet, Kidevers from Mogisalma, with Kidevers from Urmisi Medlobam, the Kadagi had to do the Shmobs and the Pistis, Chen Arsebuli Real of Bishes Sahabisa, Red Razirit at Problem of Tanaris, Dakoshira Bulli, the Seva Vaxanetis, Kano Procti Romanis Parliament, Chugani Hila. I'm <laughs> 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 Ama Sarchir de Baburigan Hilo, the Medars Munabulwart, told the Putati to Sakits, Shehedaus as to Cotet Alurat, Daina Hostrom, Aman Arane, you were Optic Gaulena, Shays Leva Muartinos, Chance Economicaze, Holod Dam Holod, Moitans, Dadevich, the Gaps Damitom, Nimetsuto from Drolat Mohteva, Missigan Hilo Parliament, the Drolat Mohteva, Initiatives Mireba, Kansakutrebit, Chenuka as to Cot Gadal Duart, Tourist to Proactive Saison Z, Dashesabamis at Tourist to Region Epsta Tourist to Kala Kepshi. Um, Nishnulovania is and Dawas Rotam Protesta, Nishnulovania is from Amsasgadovas Mutz of the Informatia, Rom, uh, Chen Sagada Sahado Politica, Binevis Gakirovis could hit share builda, uh, Gartas of Katsimbol, Rier Procenti and Gadasahadi, the Amadamian of Sauks Natrom. Am Gadasahadis Gadatis Shantrovashi, Sini, uh, Miheben, uh, Katsilevit met Dadebit Shedex, Swidre Esaris, eighty percent is Gadakta, Romelis, Zalian, Miserul, Tanhamto, Mimetsuto from Parliament, Drola, Mohtebam, Canon Project is Mireba, the Argonio, Mas Raime, Raime, Doshlides, Hell's Quotient, Hoshi, Dream, the Werhedo, Im Aspects, Romelma, Chase Leba, Helim, Shushal, San Pelapes, or Savonishne, Ertaderti. Shadesleba was budget, she got a Sahada Bisham Sreba, Tumsa, Chuel and Karga to Citrum, Ami Martulebit, Magal Gadasahada Bisa, that's our Shadis budget, she dap irikit, eight percent of the Tatsam, Espala Peri, Unda Gazardos, a city, Shamsalabuna Gazardos, budget, she da, hold the debitia Sahosheleba, so got Saham Siposia, seven to ten Mokala. I know the words Amahali Sebeli, Nabiji Shadesleba, Osami Martulebit, Rotes, Saubro, Stilo and Economic, as the Rotes Saubro, and I'm initiative as a Estaregulid, some Holot, Dam Holot, Binis Gakira, Bastanda. Shiravultemeps Gadasahadma, so with the Sakmabula, which is Rogolevich, and Magata Zizevi. Da Amishede got a Sadamian, Bromlevich, Shrilo, and Economic Ashin, Copebo, and Real Rod, Gadmoidan, Economic is Real Sector, Shara Shouts, Mamma Hill. Trend Resrobit Box, Sabanko, Regula, Sebi, Romlevich, and Sakmout, Katsrida, Zalian, Bura Damios, which is his Areba. Tuki, Mohteba, Official Rat Shemosal is legalizeba, 
მათ შორის ბინის გაქირავებიდან, მათ შორის როგორც მოხდა თვით დასაქმებული მაგალითად ძიძების მხრიდან, რომლებსაც რეალურად შემოსავალი არ უფიქსირდებოდა და შესაბამისად ბანკიდან არ შეეძლოთ განმადებით სარგებლობაც კი. თუ კი ისინი ამ ყველაფერს დაიდასტურებენ, მოახდენენ საკუთარი შემოსავლის ლეგალიზებას, ეს ყველაფერი მათ საშუალებას მისცემთ რომ ისარგებლონ იმ სერვისებით, რომლითაც მანამდე ვერ ახერხებდნენ ასე თქვა სარგებლობას მიმართონ საკრედიტო ინსტიტუტებს, მათ შორის ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ის საშუალება რომელიც მათ რეალურად გააჩნიათ, გამოიყენონ და არ დარჩნენ ეკონომიკის გარეთ და ეკონომიკური საქმიანობის გარეთ მოქცეულები. მით უფრო როდესაც 1% საფასურად ისინი საკუთარ შემოსავლებს იდასტურებენ და ერთვებიან აქტიურ ეკონომიკურ საქმიანობაში. ანუ ამ მიმართულებით უკვე 1%-იანია საშემოსავლოს გადასახადი შესაბამისად ამ კუთხით ვერ ხედავთ თქვენ პრობლემას, თუმცა საინტერესოა მაშინ როდესაც ჩვენ დღეს არსებული რედაქციით საუბარი გვაქვს ბინების გაქირავებაზე რაზია დამოკიდებული. ეს არის განსაზღვრული პროცენტი ნებისმიერ შემთხვევაში შემოსავლებიდან 5%-ისა, თუ დამოკიდებულია ფართზე თანხაზე რომლითაც ვაქირავთ ხომ არ არის რაიმე პარამეტრები რომლის მიხედვითაც და ძირითადი თქვა განსაზღვრული საპროცენტო განაკვეთის ასე თქვა რეგულირდება ეს აკითხვა. აა დღემდე 5% იყო ყველა შემთხვევაში, ანუ მიღებული თანხის 5% უნდა გადაეხა და ასე თქვა გამქირავებელს ანუ ბუნებრივად შეთანხმების საფუძველია შესაძლოა ვინც ქირაობს მას გადაიხადე მაგრამ ძირითადად გამქირავებელი იხდი და გამქირავებელს უნდა გადაიხადე და მიღებული თანხის 5% ერთი პროცენტის დაწევის შემთხვევაში ასე იქნება მხოლოდ თანხაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და ფართს და სხვა მიმართულებებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მართალია დეტალურად არ გამოქვეყნებულა და მე დეტალურად არ მინახავს ყველა დეტალი თუმცა იქ არ გაჟღერებულა არც ერთი ინიციატივა რომ შეესაძლოა ყოფილი იყოს სხვა მიმართულება არ ვიცი თუ უფრო დეტალურად და ქვეყნება შესაძლოა რაიმე არსებობდეს თუმცა დღეს არსებული ინფორმაციით რა კანონიც უნდა მიიღონ ამის მიხედვით მხოლოდ 1% ან მიღებული თანხის 1% იხდის გამქირავებელი ამ შემთხვევაში რაც ძალიან დაბალია. ეს მხოლოდ საცხოვრებელი სახლების შემთხვევაში თუ ნებისმიერი ტიპის ფართის გაქირავებას და დაკავშირებით გვაქვს ეს ვითარება. ეს ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ფართის გაქირავების შემთხვევაში ეს იქნება კომერციული თუ ეს იქნება საცხოვრებელი სახლი ყველა შემთხვევაში არის და შესაბამისად ეს კომერციული შემთხვევაში უფრო იყო ასე ვთქვათ ლეგალური და უფრო ღია იყო და კარგად ჩანდა ეს ყველაფერი თუმცა როდესაც საუბარი იყო ფიზიკური პირების მიერ ბინის გაქირავებაზე ამ შემთხვევაში განსხვავებული ასე ვთქვათ განსხვავებული სურათი ჰქონდა და ეს მიმართულება ძირითადად იყო გადასული ჩრდილში განსაკუთრებით დედაქალაქს გარეთ და იმ ტურისტულ ქალაქებში სადაც ტურისტულ სეზონზე საკმაოდ დიდი რაოდენობით ბინები ქირავდება ყოველდღიურად თუ ყოველთვიურად შესაბამისად ჩვენ როცა ვცაუბრობთ ამ თემაზე არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი გასათვალისწინებელი და მე როგორც მსმენელს შესაძლებელია სხვადასხვა მიმართულებით მქონდეს შეკითხვები ერთი რა სარგებლობა შეიძლება ამან მოიტანოს ქვეყნისთვის და მეორე რა პროცედურები უნდა გავია რომ მე როგორც მე პატრონე მამა თუ იმფარტისა ასევე საინტერესოა მხოლოდ და მხოლოდ იხდის მე პატრონე რომ განმარტოთ თუ ეს არის შეთანხმებაზე დამოკიდებული როგორც თავად აღნიშნეთ პროცენტის გადახდას გულისხმობ შემოსავლებიდან აა ეს უმეტეს შემთხვევაში ანუ ზოგადად ამ გადასახადს ხდის გამქირავებელი თუმცა ხში ვინც აქირავებს ბინას ისან გამქირავებელი ადამიანი თუმცა ხში შემთხვევაში ხდება ხოლმე შეთანხმება როდესაც პირდაპირ ასახული არის თანხაში ასე ვთქვათ ეს 5% რომელიც დღეს არსებობს უკვე შეთანხმების საფუძველი არის ეს მაგრამ კანონის მიხედვით ამ თანხას ხდის ბინის გამქირავებელი და შესაბამისად იგივე ნაირად დარჩება საომაოლოთას თუმცა შესაძლოა მოხდეს გარკვეული შეთანხმება სიტყვიერი თუ დოკუმენტური და ამას კანონი არ კრძალავს რომ სხვა ადამიანმა ან მეორე მხარემ გადაიხადოს ეს თანხა რაც გადასახდელია როგორ მოხდება შემოსავლების დათვლა და დადასტურება მაშინ როცა თქვა საბანკო ჩარიცხობი არ მოითხოვება ამ შემთხვევაში და მაშინ როცა თქვენ აღნიშნეთ რომ გაჭირდება თქვა და პრობლემა იქნება ყოველდღიურად ვინც აქირავებს ბინებს მათი აღრიცხვა ამ შემთხვევაში აა მოდი ეს ორ მიმართულებად გავყოთ ერთის მხრივ ვინსაც აქვს ყოველთვიური და გძელვადიანი გაქირავება ამ ადამიანებს ეკნება ხელშეკრულება გაფორმებული და მიუხედავად იმისა რომ ეს მითითებული იქნება თანხა კონკრეტული ეს მითითებული იქნება თანხა ყოველთვიური გადასახდელი თანხა და ასევე ხელშეკრულების ვადიანობა ან თუ იქნება ერთი წლიანი ერთი წლის განმავლობაში და ბუნებრივია როდესაც წელი დასრულდება ახალი ხელშეკრულება გაფორმდება ან ორ წლიანი რა როგორც იქნება ორი მხარის მიერ შეთანხმება როდესაც ეს ადამიანი წარადგენს ამ ხელშეკრულებას სხვადასხვა საკრედიტო საფინანსო ინსტიტუტში ბანკში თუ ასე 
შემდეგ ბუნებრივია ამ ყველაფერს მიიღებენ როგორც დოკუმენტს და მიუხედავად იმის ამ ამას ბანკში ექნება ჩარიცხვა თუ არ იქნება ეს ყველაფერი მაინც დადასტურდება როგორ შემოსავლის წყარო კი და დღემდე ესე ხდებოდა და ბანკებს ეს ასე თქვა ეს პრაქტიკა გააჩნიათ და ეს არ იქნება ახალი და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ყველაფერს კიდევ უფრო მეტად გაითვალისწინებ ბანკები როდესაც გაიზრდება გამქირავებელთა რეალურად ასე თქვა დაფიქსირებული გამქირავებელთა რაოდენობა მეორე მიმართულება არის ის ადამიანები რომლებიც ყოველდღიურად აქირავენ აქ შესაძლოა ისინი და რეგისტრირდნენ როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის ორგანიზაცია და ასე გააგრძელონ ასე თქვა ფუნქციონირება თუ აქვთ რამდენიმე ბინა ან ასე თქვა ჰოსტელის ტიპის ან ასე შემდეგ და აქედან ასე თქვა ამ შემოსავლების საფუძველზე მოხდება ბანკის მიერ კრედიტის გაცემა მეორეს მხრივ შესაძლოა ისინი და რეგისტრირდნენ ჩვეულებრივ შემოსავლების სამსახურში და აფიქსირონ ყოველდღიურად აქირავებენ ბინას და ამ მიმართულებითაც როდესაც მოხდება ლეგალიზება და ასე თქვა ბანკი დაინახავს გადახდილ თანხებს რომელიც თუნდაც შემოსავლების სამსახურში გადახილი და სრულად საკმარის იქნება მათთვის მე დარწმუნებული ვარ რომ ისინი უფრო მარტივად მიიღებენ იმ თანხებს რომელიც მათ სურს მიიღონ საფინანსო ინსტიტუტებიდან. დღემდე შეიძლება თავის დაძროინის ერთგვარი მოდელი გამოიყენოს მოქალაქემ როდესაც განსხვავებულ თანხას უთითებს და რეალურად იმაზე მაღალს იღებს თქვათ შემოსავლების სახით. შესაძლოა ეს ყველაფერიც კი კი რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული რომ ესეთი პრაქტიკაც ქონდეს როდესაც ამ ხელშეკრულება გაფორმდეს უფრო დაბალ თანხაზე და რეალურად უფრო მაღალი თანხა იყოს ან ასე შემდეგ თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ასეთ ფაქტებს ვერ გავექცევით ვინაიდან მსგავსი ფაქტები მუდმივად ხდება და მუდმივად ფიქსირდება თუმცა და არც მე იმის მოლოდინი არ მაქვს რომ 100% ყველა გამქირავებელი ოფიციალურად დარეგისტრირდება და ჩვენ რეალური სურათი გვექნება პირველივე წელს ხელის გულზე თუმცა დიდი შანსია იმის რომ ადამიანები მივაჩვიოთ საკუთარი შემოსავლების ლეგალიზაციას ადამიანები მივაჩვიოთ გადასახადების გადახდას ეს ადამიანები მივაქციოთ ეკონომიკურ აქტიობაში ჩართვას მათ დავანახოთ რა დადებითი შეიძლება მიიღონ ამ ყველაფრის შედეგად და შესაბამისად შესაბამისად დროთა განმავლობაში მე დარწმუნებულია როდესაც ამ ყველაფერს მიაჩვევიან ჩვენი მოქალაქეები და დაინახავენ სარგებელს უფრო ნაკლები რაოდენობის იქნება ისეთი ადამიანების რიცხვი ვინც შეეცდება დამალვას და მიჩქმალვას საკუთარ შემოსავლებს. მე უფრო თუ გავითვალისწინებთ რომ თუ იქნება მაღალი თანხა დაფიქსირებული შესაბამისად უფრო მეტი შანსი ექნება ფინანსურ ხელმის ფინანსებზე ხელმისაწვდომის კუთხით. თქვენ აღნიშნეთ გაიცემის პირველ ნაწილში თუ სწორედ მახსოვს რომ თუ შენ გაქვს ბინა გაქირავებული და დღეისაც არ ხარ დარეგისტრირებული რეალურად ეს არის კანონდარყვევა საჯარიმო სანქციების სახით რა არის თქვენ აღნიშნეთ ასევე რომ კარდაკარ არ დადის თქვა და ამ შემთხვევაში შესაბამისი უწყება და არ აჯარიმებს ამ მოქალაქეებს მაგრამ თუ გაირკვა რომ ეწევი საქმიანობას რომელიც არ გაქვს შესაბამისი დარეგისტრირებული რა სანქციები ამ შემთხვევაში აა ამ შემთხვევაში ანუ ეს ზუსტად დეტალურად განსაზღვრული არ არის თუმცა დაწესებული გარკვეული სანქციები და ხშირ შემთხვევაში ეს სანქციები როგორც წესი არ მოქმედებს ხოლმე და ასე თქვა შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები არ ცდილობენ რომ მნიშვნელოვანი სანქციები დააკისონ ძირითადად არის ეს ფულადი ჯარიმა მაგალითად თუ დადასტურდა რომ შენ ეს ადამიანი ყავს ერთი წლის განმავლობაში ამ ბინაში შეშვებული და არაფერს არ იხდიდი ამ ერთი წლის განმავლობაში რაც უნდა გადაგიხადა და პლუს რასაც საფინანსო ინსტიტუტი ან საფინანსო ორგანიზაცია გადაწყვეტს შესაბამისი უწყება ვინც აჯარიმებს რაღაც გარკვეულ ჯარიმას დაამატებს და დააკისრებს რომელიც ბუნებრივად შესაძლოა გასაჭირდეს და შემცირდეს ან ასე შემდეგ ან დარჩეს ისევე როგორც არის მაგრამ ფაქტია რომ ამაზე სანქცია არსებობს თუ უფრო ასე თქვა გვაქვს მსხვილ მაღალ მასშტაბთან შეხება მაგალითად ან ჰოსტელის ან ასე თქვა რამდენიმე ბინის შემთხვევაში უფრო დიდი შანსია რომ მოხდეს ამ ადამიანების დაჯარიმება საჭიურის ან სხვა შემოწმების შედეგად და მათ დაეკისროთ ის სანქციები რომლებსაც ძალიან მარტივად შეუძლიათ რომ თავი აარიდონ და მოახდინონ საკუთარი საქმიანობის ლეგალიზება. ეს ხდება როგორც გადასახადებისგან თავის არიდება. გადასახადებისგან თავის არიდება ბუნებრივია და რთული ამ ამ ფინანსური უწყებისთვისაც დაადგინო ზუსტად რამდე იქნის განმავლობაში ხდებოდა მსგავსი საქმიანობის განხორციელება, თუმცა დაახლოებით რასაც დაადგეს იმის მიხედვით მოხდება გარკვეული ფინანსური სანქციის დაწესება და ამიტომ თუ და გარდა ამისა მე მგონია რომ როდესაც ხდება ეს პროცენტამდე დაწევა ამ ყველაფრის და ეს უკვე იქნება ძალიან მცირე გადასახადი შესაძლოა აღსრულების ნაწილში უფრო გამკაცრდეს პოლიტიკა ხელისუფლების მხრიდან არც ეს მიმაჩნია პრობლემად რომ გამკაცრდეს ვინაიდან ეს უკვე იმდენად მცირე გადასახადი იქნება რომ კარგი იქნება მოქალაქეებმა ამ ყველაფერს თავი აღარ აარიდონ და რეალურად ჩაერთონ ასე თქვა ეკონომიკურ საქმიანობაში ამ პროცესში 
დაურეგისტრირებულობ, ასე ვთქვა, ის როგორ ფიქრობთ, ხომ არ შეიძლება იყოს ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც, რომ მოქალაქეებს შესაძლებელია ქონდ შიში იმისა, რომ მაგალითად კომუნალური ხარჯები გაუძვირდებათ თუ ამ ტიპის საქმიანობას დაიწყებენ. აა ამ ტიპის საქმიანობის შემთხვევაში ბინის გაქირავების შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი იყო წყლის გადასახადზე, ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს ეს ჯორჯიან ვოტერინ პაუერის თემა, როდესაც ბინის გამქირავებლებზე ასე ვთქვათ დააწესა განსხვავებული ტარიფები. სხვა მიმართულებით კომერციული ტარიფები არ მოქმედებს დღემდე, ნუ თუ ჰოსტელი არ არის და თუ კომერციულ საქმიანობას არ ეწევა ბუნებრივია, ნუ დღიურ ბინებზე როგორც წესი არ მოქმედებდა. შესაბამისად ეს ჯიუპის თემაც ასე ვთქვათ განხილვის დიაშია და ჯერჯერობით ბოლომდე არაა გადაწყვეტილი ეს საკითხი და მე იმეც ვიტოვებ რომ სახელმწიფოს პოლიტიკის კვალდაკვალ კერძო კომპანიების გაითვალისწინებენ მოქალაქეების ინტერესებს და ასე ვთქვათ არ გაზრდიან გადასახადებს და თუ კი არ მოხდება ამ გადასახადების გაზრდა ბუნებრივია ეს ყველაფერი არ იქნება მძიმე დარტყმა მოქალაქეებისთვის მაგრამ თქვენ სწორად დასვით საკითხი თუ კი კერძო კომპანიებმა ამ ფაქტით ისარგებლეს და თუ კი ასე ვთქვათ პროცენტის დაწევის კვალდაკვალ ეს ამ ყველაფერს მიენიჭა პირდაპირ კომერციული საქმიანობის სტატუსი მე როგორც თუ გამიძვირდე საერთოდ ჯანში თუ გაძვირდა კომუნალური გადასახადები ხუნდაც გაზის დენის და წყლის მიმართულებით ბუნებრივია ეს უკვე იქნება ის სტიმული რომელიც უბიძგებს არ ანუ უარყოფითი სტიმული იქნება რომელიც კიდევ ერთ მიზეს მისცევს მოქალაქეებს რომ რეალურად არ დარეგისტრირდნენ გადასახადის გადამხდელებას და მე იმეც ვიტოვებ რომ კომ ეს კომპანიებიც გაითვალისწინებენ ამ ყველაფერს და გარდა ამისა სახელმწიფოს მხრიდან მათთან იქნება აქტიური კომუნიკაცია და არ მოხდება ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ ამ თანხების გაზრდა სხვა შემთხვევაში თუ ესე მსგავსი ფაქტი დაფიქსირდა დარწმუნებული ვარ რომ დიდ შედეგს ვერ გამოიღებს ამ ახალი ეს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა შესაბამისად უნდა იყოს აზრუნავი ამ მიმართულებით ხელისუფლებისთვის მკაცრი პოლიტიკის გარდა პირველ ექში კომუნიკაციონ იყოს მე მაგალითად არ შემხვედრია თქვენ კითხეთ პირველად და ისე არსად არ გაჟღერებულა რომ რა შეიძლება ანუ რა შეიძლება მომხდარ იყო ასე ვთქვათ ამ კომუნალური გადასახადების კუთხე ნამდვილად საინტერესო მიმართულებაა და ხელისუფლება უნდა დააყენოს ეს როდესაც იტყვის რა ჩვენ 1% ამდე დაუციათ გადასახადები იქვე უნდა თქვას ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია ამ კომპანიებთან და შესაბამისად თუ დარეგისტრირდებითაც და გადაიხდეთ 1% არ მოხდება თქვენთვის გადასახადების გაზრდა ამაზე პირველ რიგში ხელისუფლება უნდა იზრუნოს ვინაიდ და როდესაც რაღაცას დადებით საკეთებს მას არ უნდა მოჰყვეს რაიმე უარყო ფიტი თუნდა თუნდა კერძო სექტორის მხრიდან და აქტიური ჩართულობით აქტიური კომუნიკაციით ამის შეღწევა ამის მიღწევა მე დარწმუნებული ვარ შესაძლებელია ინიციატივას ეკონომისტები აფასებ დადებითად როდისთვი შეიძლება ვიხილოთ თქვენ ცხადი არ ხართ უშუალოდ ამ პროცესში ჩართული მაგრამ როგორც ადევნებთ თუ ალყურს დაახლობით როდისთვი შეიძლება მივიღოთ უკვე ნამდვილად რთული ამაზე საუბარი კიდევ ერთხელ უნდა მოხდეს პარლამენტში ამ ყველაფრის განხილვა და როდის მოხდება წარდგენა რთული ამაზე საუბარი თუმცა უახლოეს პერიოდში რამდენიმე თვეში ერთ ორ თვეში სავარაუდოდ უნდა მოხდეს მისი განხილვა და შესაბამისად შემდეგ დადასტურება და იმედია რომ ასეც მოხდება და იმედია რომ ეს პროცესი დროში არ გაჭიანურდება და არ გაიწელება თუ დავიტოვოთ იმედი რომ იქნება ყველა რისკი გათვალისწინებული რომელიც შესაძლებელია ახლდეს ამ პროცესთან უღმესმეტლობა მინდა გადაგიხადოთ გაიცემა შეტუმრობისთვის გიორგი კაპანაძე ახალგაზრდა ფინანსისტ და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი სტუმრობ და ღიეთერში მადლობა მომწანებისთვის თქვენ და მადლობა ჩვენს მენელებს მადლობა ყურადღებისთვის ეს